ี้สั่งน้ำมันเงี้ยหนักหรือยังยังสั่งเป็นว่าหนีเปิดไม่มีเงี้ยหนักจะปวดใจอะไรบ้างอะไรกันไอ้กูน้ำตังเดาบริเวณหนักหรือยังยังทำมันกันไอ้กูน้ำตังเดาบริเวณหนักหรือยังยังหนักจะปวดใจอะไรบ้างอะไรเดาบริเวณหนักหรือยังยังหนักจะปวดใจอะไรบ้างอะไรเดาบริเวณหนักหรือยังยังหนักจะปวดใจอะไรบ้างอะไรเดาบริเวณหนักหรือยังยังหนักจะปวดใจอะไรบ้างอะไรเดาบริเวณหนักหรือยังยังหนักจะปวดใจอะไรบ้างอะไรเดาบริเวณหนักหรือยังยังหนักจะปวดใจอะไรบ้างอะไรเดาบริเวณหนักหรือยังยังหนักจะปวดใจอะไรบ้างอะไรเดาบริเวณหนักหรือยังยังหนักจะปวดใจอะไรบ้างอะไรเดาบริเวณหนักหรือยังยังหนักจะปวดใจอะไรบ้างอะไรเดาบริเวณหนักหรือยังยังหนักจะปวดใจอะไรบ้างอะไรஇ நம்முடைய பேசாமலேயே அவர்களுக்கு புரிகிறது இந்த நடத்தையை பார்க்கும் பொழுது புரிகிறது நான் சொன்னேன் எனக்கு ஆயிரம் வருஷம் வேணும் சொன்னேன் இப்ப நான் வந்து அறுபத்தெட்டு வயதுக்கு அறுபத்தி எட்டு கழிப்பறைகள் கட்ட வந்தாங்க ஆனா தொண்ணூறு கட்டி இருக்காங்க ஆக இப்ப எனக்கு இன்னைக்கு தேதியில் வயசு தொண்ணூறு இன்னும் பத்து வருஷம் இன்னும் பத்து கட்டினா நூறு ஆயிடும் அந்த பிள்ளைகள் நாளைய தலைவர்கள் அவர்கள் அதைத்தான் உங்களை பார்த்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதை நம்புங்கள் நான் இப்ப சொல்றதெல்லாம் எனக்கு இத்தனை வருடமாக கலைத்துறையில் நல்ல காரில் வந்து இறங்கினார் நல்ல குழு குழு அறையில் தங்கி இருக்கார் இதுக்கெல்லாம் காரணமான உங்களுக்கு வெறும் கேளிக்கையை மட்டுமே நாம் பரிசாக அளிப்பது போதாது என்று உணர்வு வந்ததால் தான் மக்கள் நீதி மையம் உதயமானது ஒரு நெருக்கடி வரும் பொழுது அரசியல் நெருக்கடி தான் அது பண நெருக்கடியே கிடையாது அரசியல் நெருக்கடி கொடுத்தார்கள் வெகு லாபகமாக வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கும் ஒருவரை வைத்து என்னை கிடுக்கி பிடி போட்டு என் சொத்துக்களை எல்லாம் எழுதி தரும்படி ஆகிவிட்டது நானும் கொடுக்கிறேன்னு புரட்டேன் அப்ப வாசல்ல துப்புரவு தொழிலாளி வரமா தம்பி கையெழுத்து போட்டுறாத நான் இருக்கணும் நாங்க அந்த அம்மா கையில் இருந்தது ஒரு குப்ப கோடையும் ஒரு விளக்கமாறும் அப்பதான் நினைச்சேன் இந்த பொம்பளைக்கு இருக்கிற தைரியம் நமக்கு இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஆம்பள அந்த தைரியத்தோட உள்ள போய் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தேன் ஆனா அதுக்குள்ள மக்கள் வீட்டுக்கு வந்து சேரும் போது மூணு வீட்டு சாவி எங்கிட்ட எங்க வீட்டுல இருந்துட்டு அவங்கவுங்க வீடு எழுதி கொடுத்தாங்க எனக்கு இந்த மக்களுக்கு நான் இதை செய்ய தவறினால் என்னுடைய வாழ்க்கை முழுமையாக இருக்காது என்பதனால் நான் இருந்திருக்கேன் அப்படி நீங்க இருக்கலாம் நாங்க இருக்க முடியுமா இருந்தாக வேண்டும் அப்ப எங்க தொழில் அதனால தான் சொன்ன அரசியல் என் தொழில் என்று சொல்லாதீர்கள் முழு நேர அரசியல் வாதி என்று யாருமே கிடையாது முழு நேரம் மனிதனாகவே இருக்க முடியாத முன்னால் நீ எப்படி அரசியல் வாதியாக முழு நேர உழைப்பாளி கிடையாது எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் இல்லைன்னா உழைக்கவே முடியாது சோ எதுவுமே முழு நேரம் கிடையாது நான் போடும் திட்டங்களுக்கே முழு நேரம் கிடையாது நான் ஆயிரம் கிடையாது ஆயிரம் ஆனால் நான் நம்ம வேலை செய்யணும் எத்தனை இல்லை கோடி பேர் வேலை செய்யணும் இன்று நான் உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது எவ்வளவு நன்றியும் பெருமிதமும் என் மனதில் விரும்புகிறதோ அதே போல் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நான் அந்த பிக் பாஸில் பேசும்போது அது ஒரு நிகழ்ச்சி ஆனால் எனக்கு அதிலிருந்து கிடைக்கும் சம்பளம் அந்த காசு வேணாம்னு கூட திரும்பி கொடுத்துடலாம் ஆனால் அந்த மூணு கோடியே ஐம்பது லட்சம் பேருடன் உரையாடும் அந்த பெரு வாய்ப்பு சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் சற்று தாமதமாக கமல் கமல் சார் பின்னாடி யாரும் குத்துறாங்க ஏய் சார் சொல்ற கமலாகவே இருந்து விட்டு போகிறேன் நான் வந்து நடிகர் தலத்தோட பேசிட்டு இருக்கும் போது சொன்ன மரியாதை பயிர்கள் அப்படின்னு ஏதோ யாரோ 
கவனக் குறைவோ அல்லது ஆர்வத்திலேயோ உரிமையில பேசினாலே கார்ல வரும்போது ஐயா நீங்க வண்டியை நிறுத்தி என்ன சொன்னேன்னு கேட்டிருந்தீங்கன்னா கால்ல விழுந்துருவோம் ஐயா அவர்கள் எல்லோருமே கண்டப்பராயினார்கள் பக்தி மிகுதி இருக்கு காலத்துக்கு மூஞ்சியில வச்சுட்டாருன்னு நீங்க கவலைப்படாதீங்க மனசுல நீங்க அவங்க அவங்க உங்களை வச்சிருக்கிற இடம் பிரமாதமான இடம் கோவிக்காதீங்க நான் சின்ன பையன் அப்பா இப்படியே என்ன பார்த்தாரு கரெக்டா உரிமையை தான் உங்களிடம் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அந்த உரிமையை தான் இந்த குழந்தைகள் எடுத்துக்கொண்டு என்னிடம் பேசுகிறார்கள் என்பதை நான் உணர்கிறேன் அவங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறது உங்களுக்கு கடமை இருக்கிறது நான் திரும்ப திரும்ப என் பிறந்த நாட்களில் சொல்லும் விஷயம் எல்லாம் அதுதான் ஆனா உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் எனக்கு இந்த நூறு வருஷம் நல்லா இருங்க என்றதெல்லாம் போதாது ஆயிரம் வருஷம் நாம் செய்த பணி ஆயிரம் வருடம் நெருங்கரிக்க வேண்டும் நம்ம பேர்லாம் அழிஞ்சு போயிடலாம் அதை பத்தி கவலையே இல்லை காரணம் நம் மூதாத இறையும் சாம்பல் மீது தான் நாம் நான் நாம் அனைவருமே நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் பேர் தெரியாது பல அற்புதமான கவிதைகளை எழுதியது யார் என்றே தெரியாது ஆனால் என் தமிழில் அவர்கள் வந்து சிம்மாசனம் கூட்ட அமர்ந்திருக்கிறார் முகம் தெரியாத ஆசார்கள் அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களாக நீங்கள் ஆக வேண்டும் அரசியல் சிலருக்கு அடையாளம் சிலருக்கு கௌரவம் சிலருக்கு அரசியல் தொழில் பலருக்கு பிழைப்பதற்கான வழி எனக்கு என்று நான் சொல்லும் போது என்னை தனிமைப்படுத்தாதீர்கள் இங்கே கையடிக்கும் போதெல்லாம் உங்கள் இதயத்தில் அது எதிர்கொள்ள நமக்கு அரசியல் என்பது கடமை எனக்கு எப்படி கடமையாக இருக்கிறதோ அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கும் பக்கத்தில் ஒருத்தர் வெத்தரவாக்கு போட்டு துப்பிக்கிட்டு இருக்கார்கள் நம்மளை போட்டு துப்புவோமேங்கிறது வந்து ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை நீங்கள் பழகிக் கொள்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் அந்த மாதிரி துப்பக்கூடாது நாம அப்படிங்கிறது தான் பொலிட்டிக்கல் சர்வீசம் அந்த அதை அதை செய்ய வந்திருக்கிறோம் நாம் அது எப்படிப்பட்ட கடமை என்னதுக்கு இவர் கடமைங்கிறாரு அவங்க வந்து நாங்கள் வந்திருக்கோம் அதாவது யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்றேங்கிறது எனக்கு சம்பளமே வேணாம் நான் மக்களுக்காக சேவை செய்கிறேன் என்று போலி நடிப்பெல்லாம் நடித்து விட்டு கொள்ளை அடிக்கும் கொள்ளையர்களுக்கு தலைவர் என்ற பட்டம் பொருந்தார் அந்த பட்டத்துக்கு தகுதியானவர்களாக நீங்கள் சரியா அங்கே பேசுறது இங்கே கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்தது சொன்னதையே திருப்பி சொல்ற மாதிரி எல்லாம் இருந்தது அதைத்தான் நான் நாற்பது வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் சொல்ல வேண்டிய செய்தி போய் சேர இவ்வளவு நேரம் ஆயிருக்கு அது தேவரமகன்ல சொன்ன வசனம் மாதிரி இப்படியே இருந்து பழகிட்டு வந்து திடீர்னு வாங்கினா இப்படி வருவாங்க மெதுவா தான் வருவாங்க அப்படி மாதிரி நடிகர்கள் அதுக்கு நான் சொல்லுவேன் அதுக்குள்ள நான் செத்து போயிடுவேன் ஐயா எல்லா அப்படித்தான போனா ஆனா நீ இருந்ததுக்கான அடையாளம் என்னன்னு தனித்தனியாக பதவிகளில் குறிப்பிட்டு கட்சியின் பொறுப்புகளை குறிப்பிட்டு சொல்வதை விட இந்த மூன்று வார்த்தைகள் அவர்களை இன்னும் சொல்ல போனால் என்னை அவர்களுக்குள் அடைக்கிவிடும் கட்ட முடியாமல் போதாம் ஆனால் கக்கூர்த்து நான் பொறுப்பு நாங்க அதை கம்மியா சொல்லல நமக்கு இருக்கிற வசதிக்கு இதுதான் பண்ண முடியும் ஊரையே கட்டி ஆண்டா வேலை அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஒரு நலாந்தாயிரம் வசதி பண்ணலாம் இப்ப நம்மளால என்ன முடியுமோ அப்படி சிறுக சிறுக செய்தாலே போதுமானது வாழ்க்கை அப்படித்தானே வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் தீர்காயசுன்னா முழு ஆயுசையும் ஒரே நாளில் வாழ முடியுமா இல்லை பல விருந்துகளை ஒரே நாளில் ரசிக்க முடியுமா அல்லது 
பல படுக்கைகளில் ஒரே இரவில் தூங்க முடியுமா ஒரு பாயா இருந்தாலும் முழுசா எட்டு மணி நேரம் தூங்கிட்டா நிம்மதியா இருக்கும் நமக்கு இந்த பாய் போதும் இது பறக்கும் கம்பளமாக மாற்ற உங்களால் முடியும் தொடர்வதுதான் நமக்கு கண்ணியம் இங்க நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நீ பெருசா நான் பெருசாங்கிறத வந்து டெய்லி ஒரு வாட்டி கோயிலுக்கு போற மாதிரி கிரமிட்டேரியம் போயிட்டு வந்த சாம்பலா கிடக்கிற அந்த மிச்சத்தை பாருங்கள் அப்புறம் தான் அந்த பெருசு சிறுசு விளையாட்டை நிறுத்தி கிடைக்கும் ஏன்னா முடிவு அது வேற மாதிரி வரும் கண்ணில் எல்லாருக்கும் அதான் முடிவு அது அது டிக்கெட் போட்டாச்சு உன் பயணத்தை தொடராமல் டிக்கெட் வாங்கிட்டேன் டிக்கெட் வாங்கிட்டேன் அந்த முயற்சியை தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த பெட்ரால் தான் பிள்ளைய பற்றிய விளக்கம் இப்ப நாங்க செஞ்சது ஏதோ பெரிய இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு குழந்தைகள் ஆனால் உண்மையில் எங்களால் எந்த முடியுமோ அதை தான் செஞ்சிருக்கோம் அன்றைய தேதியில் முப்பத்தி ஐந்து ஆயிரம் குழந்தைகள் எய்ட் பாசிட்டிவாக இருந்தார்கள் அவர்களில் இந்த குழந்தைகள் பிழைக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று சொன்ன போது பேலியேட்டிவ் கேர் என்று நினைத்து கொண்டு கடைசி நேர கடமை நாங்கள் செய்வது என்று நினைத்துக் கொண்டு நாங்கள் போகும்போது விஞ்ஞானம் எங்கள் பொறுப்பை எங்கள் சுமையை அதிகரித்தது அவர்களுக்கு வாழ் நீடிக்கப்பட்டது மருத்துவத்தின் மூலம் திடீர்னு பார்த்தா நாங்கள் பிள்ளைகளை உதவி செய்யும் ஒரு ஒரு அனாதாசிரமம் மாதிரி அப்படின்லாம் நினைச்சிக்கிட்டு இருந்து சும்மா போற போக்கில் பண்ணிட்டு போதான் பெரும் பொறுப்பாகி அந்த பிள்ளைகள்லாம் என்னையும் என்னுடைய தினத்தந்தி அதிபர் அவரும் அதில் இருக்கார் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே அதில் பேர் போட்டுக்கல அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய நற்பணி அப்படி பேர் போடுறதா தான் மக்கள் நீங்கள் என்ன கொடுங்க அது என்னையும் குறிக்கும் உங்களையும் குறிக்கும் அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் என் காலேஜுக்கு போய் நான் வேலைக்கு போறேன் அஞ்சு வருஷமா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேங்கிறவர் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே செத்துப்பேடு அவர்கிட்ட நாங்கள் எதிர்பார்த்த பையன் அதுல அவங்க போட்டோ எல்லாம் போடாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் அதை அடையாளம் காட்டிடுவாங்க நம்ம ஊர்ல நல்லதுக்கு பாராட்டுறாங்களோ இல்லையோ எது கெட்டதுக்கு மறுத்து மூஞ்சியில மறு இருந்தாலும் அந்த மறு இருக்க மூஞ்சியில அப்படின்னா அந்த அழுப்பாங்க நல்லா படிச்சாங்கிருடன்ரண்டாயிரம் அங்க போய் சேரணும்னு சொல்ல வேண்டியதில்லை இங்கே அதை மாற்ற முடியும் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் ஒரு முதுகில் அறித்தால் சொரிய முடியவில்லை என்றால் யாராவது சொறிஞ்சு விட்டா கிடைக்கிற சுகம் நன்றி இருக்குல்ல அது நிஜமாவே அறிப்பு ஏற்பட்டதான் தெரியும் ஐயப்ப பணிக்கர் என்று ஒரு பிரிஞ்சவிக்கிற மலையாளத்தில் மலையாள லிட்ரேச்சரையே மாத்தி போட்டவர் அவர் வந்து ஒரு நாளை உட்கார்ந்து இருந்தேன் எனக்கு இந்த எக்ஸிமா வந்து பயிர் காலத்துல முழங்க கவிதையா சொல்லியிருப்பார் மலையாளத்துல அது சுரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது திட்டின்னு எனக்கு புரிஞ்சது இதாண்டா சொர்க்கம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு அதை அதை ஒரு ஆள் அதை சுட்டுட்டா எல்லாம் தீர்ந்து போயிடும்னா அந்த ஆள் நானா இருக்க விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார் அதுவே நடந்துச்சு இது ஆறு நாள் முன்னாடி அது நான் ஏறாம் படத்துல வசனமா வச்சிருப்பேன் அது சுடுறதுக்கு முதல் நாள் பாத்ரூம்ல வழிக்கு விழுந்துட்டாரு எல்லாரும் பதறிக்கு இருக்கும் போது காந்தி ஜோக் அடிக்கிறாரு நல்ல வேலை நீங்க தான் என்ன மகாத்மா மகாத்மா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க கழிப்பறையில தலையில் அடிபட்டு செத்து போயிருந்தா நான் மகாத்மா இல்லைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடும் நீங்க சொன்னதெல்லாம் பொய்யுன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாரா அவர் தன்னை மகாத்மாவாக ஏற்றுக்கொண்டதே இல்லை அதனால தான் நான் அவரை மகாத்மா காந்தின்னு சொல்லவே மாட்டேன் எனக்கு அவரு தாத்தா அண்ணன் தோழன் நான் நேரம் என்ற படம் எடுத்ததற்கு காரணமே எனக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு 
இவ்வளவு உழைத்து இதை ஒரு நாடாக திருத்தி செதுக்கி வைத்துக் கொடுத்தவர்கள் பச்சிக்க தெரியலையே நமக்குங்கிற ஒரு வருத்தம் இப்படியெல்லாம் நிகழும் என்ற பயம் அவருக்கு பிறகுதான் எனக்கு வந்தது என்றாலும் வந்துவிட்டது இருபத்தி ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் எனக்கு வந்த பயத்தின் விளைவுதான் கேராம் கேராமில் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கும் அனைத்தும் என்று நடந்து கொண்டிருக்கின்றன நாம மீண்டும் நோக்காலியை நோக்கி பாகிஸ்தான் பிரிவினையை நோக்கி நகர்வது எந்த விதத்தில் எந்த மனிதனுக்கு நன்மை பயக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் ஆரம்பத்திலேருந்து அப்படித்தான் இருந்திருக்கேன் இனியும் அப்படித்தான் இருப்பேன் அப்ப இவர் வந்து கடவுளை நினைக்காத ஆளுங்க நான் மனிதனை நினைக்கிறேனே அந்த துதி உங்களுக்கு போதாதா நான் மனிதனை துதிக்கிறேன் அது போதாதா உங்களுக்கு அது மதம்ங்கிறது தான் நான் மனிதனை முன்னேற்ற முடியும் என்பது என்ன சட்டம் கடவுளின் பிரதிநிதி என்று நான் எப்படி சொல்லிக் கொள்ள முடியும் உங்கள் பிரதிநிதி என்று உங்கள் அனுமதியுடன் நான் சொல்ல முடியும் நீ காட்டு பர்மிஷன் இருக்கா காட்டு நீ கடவுளின் பிரதிநிதின்னு கேட்டா யாருக்கும் கிடையாது நம்ம வந்து நான் பல இடங்களில் சொல்றது நாம ஒரு பிளாட் அறுபது அறுபதுக்கு நாற்பது ஒரு கணக்கு உண்டு ஒரு கிரவுண்டுன்னு ஒரு கணக்கு தருவாங்க அது வாங்கணும்னா பத்து முறை வக்கீல கேட்டுக்கிறோம் இடத்த போய் பார்க்குறோம் மிதிச்சு பார்க்குறோம் வீடு கட்டினா மனு தாங்குமா இதெல்லாம் பார்க்குறோம் ஆனால் நீங்கள் யாரும் எந்த புரோக்கருக்கு கூட்டிகிட்டு போய் காட்டாத இடம் ஒரு ஃபோட்டோ கூட பார்க்காத அந்த சொர்க்கத்துக்காக எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க டிக்கெட் மட்டும் வாங்குறீங்க எந்த ஊருக்கிட்ட தெரியாது நான் சொல்லுகிறேன் நம்முடைய சொர்க்கம் இதுவாக இருக்குது காட்டில் துப்பாக்கி எடுத்துட்டு நேச்சுரலைட்டில் போகிறாங்கிற அளவுக்கு போகும் வந்தது உண்டு எனக்கு நல்ல வேலை அந்த மாதிரியான வழியில் போகாமல் நாம் இந்த வழியை நான் வந்து எங்கள் அப்பா சொல்லிக் கொடுத்து காந்திங்கிற பார்த்து என் வாயில் வரல எல்லாரையும் போல அந்த உரிமையில் பேசக்கூடிய ஒரு அறிவிலியாக தான் நானும் இருந்தேன் அவரை வாங்கி கொடுத்தாரு சுதந்திரம் பாக்கி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணிட்டுருந்தான் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சௌகரியமாக கேட்கல அவர் வாங்கி கொடுத்தேன் அவர் என்றைக்குமே சொல்லல இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகம் சொன்னார் அவர் ஒவ்வொருத்தரும் சத்தியாகிரக சத்தியாகிரகியாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் அவருடைய ஆசை அப்படி நிகழ்ந்தது தான் இந்த சுதந்திர போராட்டம் ஆனால் அந்த காந்தியார் எதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது என்று பயந்து கொண்டிருந்தாரோ அவையெல்லாம் எழுபத்தைந்து வருடங்களில் அரங்கேற்றி இருக்கிறோம் நாம் அதற்கு மாற்றாக சட்டை திறந்து கொண்டு கவசம் இல்லாமல் கலவை கண்டு இருக்கிறேன் நான் நீங்களும் அவ்வாறு இருக்க வேண்டும் தொழில் நான் ஒரு நாவிதனாக இருந்தால் இதே பெருமையுடன் அதை சொல்லிக் கொண்டிருப்பேன் நான் ஆர்வம் இருந்திருக்கேன் இங்க எல்லாம் சொல்றது ஒரு கடையில வேலை செஞ்சிருக்கணும் ஸோ எனக்கு ரெண்டுமே ஒரு வேலை எனக்கு பாலச்சந்திர மாதிரி சண்முகாட்சி மாதிரி குரு கிடைக்கலன்னா அதுதான் என் தொழிலாக இருந்திருக்கும் சந்தோஷமா அதுல சிறப்பா செஞ்சிருப்பேன் நான் முடிந்தவரை என்னை விட சிறப்பானவர்கள் இருந்திருக்கலாம் பட் என்னுடைய முயற்சி அப்படித்தான் இருக்கும் ஆக சினிமா என் தொழில் அரசியல் என் கடமை சினிமா சாப்பாடு போலையும் என் கடமை மூச்சு போலவும் இருக்க வேண்டும் சுமாராக கிட்னி கிட்னி ஃபெயிலார் அவர்களும் ஏழு நாள் சாப்பிடாம இருக்கலாம் ஏழு செகண்டுக்கு மேல மூச்சு பிடிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படி பழக வேண்டும் உங்கள் அரசியல் அப்படி இருக்க வேண்டும் நீங்கள் என்ன காதல் வரும்போது உங்களுக்கு எந்த வேலை செஞ்சாலும் சமைச்சாலும் படித்தாலும் பஸ்ஸில் பிரயாணம் பண்ணாலும் அதையே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஓடணும் அரசியல் அப்படி செய்தால் மக்கள் நம்மை காதலிப்பார்கள் இல்லைன்னா இது ஒரு தலை காதலா இருக்கும் நம்ம பார்க்கவே மாட்டாங்க நம்மள தான் பார்க்கறாங்களா கூட கையாட்டிட்டே இருப்பாங்க வேற ஆள் லவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நான் சொல்லுவது உங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் இல்லை அடுத்த மொழியில் பேசணும் கைத்தட்டு வாங்கணுங்கிறதுக்கு இல்லை இது உங்களுக்கு பதியணும் முன்வரிசைக்காரர்களுக்கு பேசுற பேச்சு இல்லை இது அவங்கள விட்டால் அவங்களும் இதே சொல்ல தெரியும் அவங்களுக்கு 
என பழகிட்டாங்க இப்ப நான் எதை நோக்கி நகர்கிறேன் என்பது புரிந்து விட்டது இந்த முன் வரிசைகள் இருப்பவர்களுக்கு பின் வரிசையில என்னதான் பேசுறான்னு வேடிக்கை பார்க்க வந்த ஆளுக்கும் என்னமோ சொல்லிட்டே இருக்காரு இப்ப நான் வருஷமா புலம்பிக்கிட்டே இருக்காரு செஞ்சுதான் பார்ப்போமே அப்படின்னு ஒரு கோபத்துல அலுப்புல செஞ்சா கூட போதும் எனக்கு அதுலயே மைண்ட் இருந்ததுன்னா படிப்பு போடாது ஒண்ணு இல்ல கழிப்பறை போட வேண்டிய அவசரத்துல அவசரத்துல இவ்வளவு பெரிய ஸ்பீச் நான் கொடுக்கவே முடியாது இத்துடன் முடித்துக் கொடுத்துருக்கேன் இப்படி நம்ம பிள்ளைகளை பெண்மணிகளை அவர்களுக்கு ஒதுங்கும் இடம் கூட இல்லாமல் செய்து வைத்திருக்கிறோம் கால்வாய் கட்ட மறந்து விட்டோம் மோகஞ்சந்தார ஹரப்பா என்ற இதுல பார்த்தோம்னா நீர் போக்குக்கு நீர் விழும் தூங்குகளும் கழிப்பறைகளும் குப்பை ஓட்டும் வசதிகளும் அப்ப இருந்திருக்கு இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்துல அதெல்லாம் மறந்துட்டு மறுபடியும் மரமேறும் ஆசை நமக்கு வந்து விட்டது வால் தான் முளைக்கல அது அதுல இருந்து மாற வேண்டும் இது வந்து ஒரு உபன்யாசம் போல உங்களுக்கு தோணுதான் ஆனா தனியா கண்ணாடியை பார்த்துட்டு நீங்க பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா மனசுக்குள்ள ஏன்னா கண்ணாடி முன்னாடி பேசினா வேற பேர் வச்சிருவோம் நீங்க அதனால நீங்க கண்ணாடி முன்னாடி எப்படியும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நான் சொன்ன அத்தனை சிந்தைகளும் உங்களுக்கே வரும் அதை செய்யுங்கள் இருக்கும் காலம் ஒரு நாள் நவம்பர் ஏழு கொண்டாடுறது இல்ல நாம் வாழும் காலத்தை எல்லாம் கொண்டாட்டமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அதற்கான பணியை செய்ய வேண்டும் நானும் செய்கிறேன் நீங்க செய்யுங்க எல்லாரும் செய்யுங்க முடியும் இல்ல எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டா எப்படி எனக்கு உங்க வீட்டுல ஆக்கிற சோறு எல்லாத்தையும் நீங்க திங்க முடியுமா அது நம்ம வீட்டுல பார்க்க வேலை பார்க்கிற ஆளு ரொம்ப திங்கிறானேன்னு கவலைப்பட்டு நம்ம சாப்பிட முடியுமா நம்ம சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டது போக இருக்கிறதையாவது கொடுக்கலாம்ல அவ்வளவுதான் நான் கேட்கறது இனி பல திட்டங்கள் இருக்கின்றன மையம் மீண்டும் துவங்க இருக்கிறது பத்திரிகை விஷயங்கள் எனக்கே தலையங்கத்தில் தான் அதில் எழுதியிருக்கும் விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது நாம் ஏன் முன்பே அரசியலுக்கு வர்றதில்லை என்ற கேள்வி என் நாளில் எழுகிறது தீவிரமாக அரசியல் எனக்குள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது என்பதை அது நிரூபிக்கின்றன மீண்டும் அதை செய்ய துணிந்திருக்கிறார்கள் தோழர்கள் அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன நீங்கள் அனைவரும் நாம் லைப்ரரி தமிழகத்தில் இருக்கும் அத்தனை லைப்ரரிக்கும் அதை கொண்டு சேர்க்கும் கடமை நம்முடைய ஒவ்வொரு தொண்டருக்கும் உண்டு ஒவ்வொரு தொண்டரும் சந்தாதாராக மாற வேண்டும் என்பது ஆசை அப்படி மாறினால் பதிப்பு பதிப்பின் எண்ணிக்கை தன்னாலே கூடும் எப்படி நீங்க வாங்கிட்டீங்கிறது இல்லை நீங்க வாங்கினதுனால மக்கள் நீதி மையம் கட்சியே வளரும் ஏன்னா நம்ம செய்தி போயிட்டே இருக்கும் இது ரொம்ப சின்ன விஷயம் அதை பார்க்கலாம் அதுல வந்து கவிதை எழுதலாம் கதை எழுதலாம் ஆனால் நம்முடைய பயணத்தை பற்றிய கவிதையாகவும் கெட்டிக்கார திறமா அதை இடைத்தர்களாக வர வேண்டும் என்று திராவிட இயக்கம் என்பது எப்படி வந்தது எத்தனை கவிஞர்கள் எத்தனை எழுத்தாளர்கள் ஒரு கவிஞர் இல்ல கண்ணதாசன் மட்டும் இல்ல எத்தனையுமே அச்சம் என்பது மடமையடா என்று வரும்போது நடுவில் அதை சொல்லி இருப்பாங்க எம்ஜிஆர் பாடும் பொழுது கட்சி வளர்ந்துகிட்டே தான் சினிமாலையும் நடிச்சிட்டு இருந்தாரு மூன்று எழுத்தில் என் மூச்சு இருக்கும் மூச்சு இருக்கும் பாரு கடைசியில் அது வந்து அது எம்ஜிஆர் இருந்தாதான் என்ன அது அந்த மூன்று எழுத்து எம்ஜிஆர் தமிழகத்துக்கே உயிராக இருக்கிற ஆள் அந்த மூன்று எழுத்தை இவர் மந்திரமாக நினைத்துக் கொண்டால் என்ன தப்பு தன்னை பாதுகாத்து வைத்துக் கொண்டார் என்பதுதான் அதில் கிடைக்கும் செய்தி இப்படி பல விஷயங்கள் கண்ணதாசன் ஒரு பகுதியில் எழுதி கொண்டிருப்பார் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்கள் அவர் நடிக்கும் படங்களில் புகுத்துவார் திடீர்னு வேற ஏதோ பாட்டு பாடிட்டு ஜாலியா போயிட்டு இருக்கிற எம்ஜிஆர் நின்று அண்ணாவை கும்பிட்டு விட்டு போவார் இதெல்லாம் செய்தி இதெல்லாம் கிண்டல் அடிச்சவங்க உண்டு அவங்க இந்தி வரல இங்க ஆட்சி அமைக்கவே முடியல புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கிண்டல் அடிக்கிறத நான் என் வீட்டில இருந்தே கேட்டிருக்கேன் எங்க அப்பா ஒரு காங்கிரஸ் காரர் கடுமையான காங்கிரஸ் எங்க அண்ணன் சாரு ஆசன் வந்து திராவிட சிந்தனை உள்ளவர்கள் ரெண்டு பேரும் எலெக்ஷன் நேரத்தில் ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிட மாட்டாங்க எங்க அம்மா அதற்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்க இது வேற கட்சி இது வேற கட்சி ஏழை கிளம்பிடுவாங்க அதனால வேண்டாம் 
சோ அந்த சூழலில் வளர்ந்தவன் நான் பெரியார் என்ன பேசினார் என்பதை எங்க அப்பாவிற்கு கேட்டு சொல்ல தூதுவன் அல்லது ஒற்றன் நான் தான் அதுல போய் வேவு பார்க்க போன நான் அப்படியே அந்த பிரவாகத்தில் கலந்து விட்டேன் என்பதுதான் உண்மை அவருடைய எல்லா கருத்துக்களிலும் எனக்கு ஒப்புதல் கிடையாது இதை அவர் இருந்தால் நான் அவரிடம் சொல்லி இருந்தால் மகிழ்ந்திருப்பார் அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் தான் வேண்டும் என்பது அவர் உரையிலேயே இருக்கிறது நான் சொல்றது அப்படியே நம்பிடாது மொத்தமா நம்பிடாது அதுவும் கூட நம்பிக்கை தான் வரும் நான் அதிலிருந்து மாறுபட்டு அண்ணாவால் பண்பட்டு பேட்ராண்டரசரால் இன்னும் துணிந்து ரிச்சர்ட் டாக்கின்ஸை படித்து இன்னும் வீரம் மிகுந்து இங்கே நிற்கிறேன் உலகத்து அறிஞர்கள் எல்லாம் சொல்லும் திரட்டு தான் நம் அறிஞர்களுக்கும் பேச்சிலும் இருக்கிறது அதுதான் என் பேச்சிலும் இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் இப்பொழுது நான் சொல்லும் போது இவர் என்ன எப்படி சொல்றாரு இந்துக்கள் தான் பிடிக்காது எனக்கு மனுஷனை பிடிக்கணும்னு சொல்றேன் அது எப்படி ஒரு பகுதியை பிடிக்காம போகும் பார்ப்பனர் என்ன பிடிக்காதா இவருக்கு அப்படி கேட்கிறாங்க எங்க அப்பாவை அம்மாவை என் பிடிக்க அண்ணனை பிடிக்க நான் பேசும் மொழி வீட்டில் நான் பத்து வயசு வரல பேசிட்டு இருந்தது சண்முன்னாட்சி வந்து தான் மாத்தனார் இல்லை இல்லைன்னா நான் அந்த பார்ப்பன பாஷை தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அது எப்படி எனக்கு அவர்கள் மேல் ஒரு வெறுப்பு வரும் இதை யார் நான் வெறுக்கிறேன் என்ற இந்த விஷயத்தை யார் தோண்டி விட்டார்கள் அரசியல்வாதிகள் ஆதாயத்திற்காக சினிமா எடுக்கும் போது அமர் அக்பர் ஆண்டனி என்று தானே படம் எடுக்கிறாங்க அக்பருக்கு மாத்திரம் தனியாக எடுக்க மாட்டாங்க அப்படியே எடுத்தா கூட அது பேர் முகல் யாசன் ஒரு பெரிய பரந்த எண்ணத்தில் நீயும் அதில் உண்டு என்று இன்க்ளூசிவ் அதுதான் கலை அதுதான் அரசியல் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் ஓட்டுக்காகவே ஓட்டுக்காகவே சொல்லல காந்தியார் உட்பட அவர் அவர் எல்லாம் இந்து விஷயங்கள் தானே சொன்னார் ராமராஜன் தானே சொன்னார் அது உங்களுக்கு புரியுவதற்காக சொன்னார் அவருடைய மகன் இவரை முறைத்துக் கொண்டு இவருடன் மோதிக்கொண்டு இஸ்லாத்தில் சேர்ந்து விட்டார் உடனே முஸ்லீம் லீக்ல இருந்து இவருக்கு ஒரு செய்தி வருகிறது உங்கள் மகன் திரு மகாத்மா அவர்களே உங்கள் மகன் எங்கள் மதத்தில் சேர்ந்திருக்கிறார் உங்கள் பதில் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் அவர் செக்ரட்டரி வாயிலாக நான் அறிந்தார் அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகலையா எழுதி செய்தி கொடுத்துட்டாராம் தந்தி அடி பதிலுக்கு என்ன இஸ்லாம் போன்ற ஒரு மாபெரும் மனம் என் மகன் போன்ற ஒரு மனிதனை சேர்த்துக் கொள்வதால் இன்னும் பெருமை அடையாது இந்து மதம் போன்ற ஒரு மாபெரும் மதம் என் மகன் போன்ற ஒரு ஆளை இழப்பதால் ஒரு இழப்பு ஏற்படாது உள்ள தலையில ஒரு கூட்டு குட்டணும் ஆனால் எந்த மதத்தையும் வையக்கூடாது என்ற அந்த அறிவு அந்த அதன் வழி வந்த நாம் இந்த மாதிரிலாம் நினைக்க மாட்டேன் இது விளக்கம் சொல்வதில்ல இந்து ஓட்டு போயிடுமேங்கிறதுக்காக நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய தமிழ்நாடு அனைத்தும் சேர்ந்தது தான் அது இந்த தீவையாவது தான் பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த தீவுங்கிறீங்களே என்ன அப்படி ஆக்கிட்ட தீவு தான் நாங்க வெட்டலையே இந்த அகழிய அகழியும் வெட்டி அதுல முதலையும் விடுறது யாரு நாங்க வெளியே வர முடியாது அவ்வளவுதானே நீங்க பண்ற ஏற்பாடு எங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் முதல்ல இருக்கட்டும் அகழி இருக்கட்டும் யாராவது வந்து அவங்களுக்கு இடஞ்சலா இருக்கு அதுன்னு வெளியே போய் புழைக்க முடியாத வழி பண்றாங்க அதாவது நான் வந்து ஏக்து தேக்கலையும் கதாக நினைக்கிறேன் என்னுடைய புகழ் பணம் அதுல வந்து அகில இந்திய புகழ்ங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நடிகனுக்கு எந்த ஊருக்கு போனாலும் என் பேரை சொல்லி நீங்க தானே அது அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஏன் இப்பெல்லாம் இந்தி படத்துல நடிக்கிறது இல்லைன்னு கேட்கறாங்க அப்படி இருக்கீர்கள் பதிலுக்கு நான் ஆள வேணாமா மொத்த உருவமாக ஒரு போட்ரைட் போட்டு அது பேர் மக்கள் நீதி மையம் நிறைய கைகள் கூடி இருக்கும் அதான் நீங்க ஏன் போட்டோ எல்லாம் போடுறீங்க கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு அது ராஜாஜி அவர்களிடம் நீங்க இருக்கும் போதே உங்களுக்கு செலவு வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் போயிருக்காங்க எங்க அப்பாவும் போனதாக கேள்வி அப்ப அவர் சொன்னாங்க அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க அவங்களா மறந்துருவாங்க 
ஆக ஒரு தலைவனின் நிலை மனநிலை அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக செய்யாமல் மறந்தாலும் பரவாயில்ல நான் போட்ட ரோட்ல எல்லாரும் விபத்தின்றி பயணிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் அந்த தலைமை உங்களுக்கு வர வேண்டும் இன்னும் நிறைய நம்முடைய உரையாடல் தொடரும் அதற்கான ஒரு கருவி மையம் மையம் விசில் எல்லாவற்றையும் புதுப்பித்து எடுக்க இருக்கிறோம் ஆமா ஆமா இல்ல இல்ல தேடி தீர்ப்பா கொண்டு வர்றது நான் இல்ல நீங்க தேடுங்கள் தீர்ப்போம் நன்றி நன்றி இந்த பிறந்த நாளில் உங்களுடன் கலந்துரையாடுவது எனக்கு பல வருடங்களாக தொடங்கப்பட்டது கோவிட் கோவிட் வந்ததில் நம் கட்சியின் முக்கியமான பண்பாடு சற்றே விலக்கி வைத்து விட்டது நம்மை அதாவது அரவணைப்பு தான் நம்முடைய கட்சியின் ஒரு அடையாளம் காலில் விழுவது நம் கட்சியின் அடையாளம் அல்ல மீண்டும் சொல்லுகிறேன் நான் உங்களை தலைவராக பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் வெறும் தொட்டனாக மட்டுமே இருக்கிறேன் என்று சொல்வது எனக்கு வருத்தமாக இருக்கு அதனால எல்லாரும் அந்த கண்ணியமா நில்லுங்க யார் காலையிலயும் விடாதீங்க முக்கியமா எங்காலும் விடாதீங்க மாற்றம் இங்கிருந்து தான் தொடங்க வேண்டும் அது எல்லாருக்கும் சொல்றேன் இந்த பூ பூப்பத்து மாலை கிரீடம் கையில கத்தி அதெல்லாம் வேண்டாம் அதுக்கு ஏற்கட்டு பட்டணமா அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறவருக்கு கத்திரி வாங்கி கொடுத்தாலும் அது பிரயோஜனமா இருக்கும் இந்த கத்தி கிரீடம் எல்லாம் அது ஒரு பழைய ஒரு விஷயம் மன்னர் காலத்துக்கு மனநிலையிலிருந்து நாம் மீண்டு வர வேண்டும் ஜனநாயகமாக மாற வேண்டும் என்பதுதான் என் ஆசை சரி அவர்களை பார்த்துவிட்டு என் சகோதரர்களை பார்த்துவிட்டு நான் விடைபெறுகிறேன் அமைதியாக இருந்து கேட்டவைக்கு நன்றி கேட்டா போதாது செயல்படுத்த வேண்டும் சாதனை என்பது சொல்லல்ல செயல்